dear students today we are going to discuss 7th standard social science chapter 4 india towards a new era it's a part 2 of this chapter i am your reg teacher from us ndas for up school in our last class we have discussed about so many social reformers of our india isn't it who are they yes raja ram mohan roy swami dayananda saraswati jyotirao phule pandit rama bai sir said ahmed khan swami vivekananda angane kore social reformers ne patti namal discuss cheyidayirunnu le kazhinya ee fourth chapter inde first part il discuss cheyidayirunnu ee social reformers indeyile kore nalla maatangal kondu vannu edakkayirunnu aa nalla maatangal ivade influence undu indeyil undaye kore nalla karyangal undayi endakkayirunnu nalla karyangal onnu aalochichu okay raja ram mohan roy ഒരു ഏറ്റവും ഒരു സോഷ്യൽ ലെവൽ നിർത്തലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവല്ലോ ഏതായിരുന്നത് സതി അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സും ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല തോട്ട്സ് ഇന്ത്യക്കാരിലേക്ക് ഉണർത്തി അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അവരെന്ത് ചെയ്തു ദ ഡെവലപ്ഡ് എ വിഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് അവർ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊരു ആൾക്കാരിൽ എന്തൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് വിശ്വ സാഹോദര്യം വിശ്വത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ബ്രദേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദ ഡെവലപ്ഡ് എ വിഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശ്വ സാഹോദര്യം എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിന് സാധിച്ചു കൂടാതെ ദ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമാനിസം മനുഷ്യത്വത്തിന് മാനവി മാന മനുഷ്യന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു തോട്ടിന് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഇവർ നൽകി അല്ലെ മാനവികത മനുഷ്യത്വം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു തോട്ടിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മനുഷ്യന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോ തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിന് സാധിച്ചു കൂടാതെ ദ ഡെവലപ്ഡ് എ വിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലീജ്യൻ ജാതി മതം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥക്കും എതിരായിട്ട് മനുഷ്യനോട് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അവർ ആ ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിന് സാധിച്ചു ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഡെവലപ്ഡ് സെൽഫ് റെക്സ്പെക്ട് ആൻഡ് നാഷണൽ പ്രൈഡ് സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെക്കാട്ടും താഴ്ന്നവരല്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ വിലയുണ്ട് എന്ന് സ്വയം നമ്മളെ ബോധവാന്മാരാക്കി ആക്കിയത് ഈ ഈ റിഫോമേഴ്സാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിമാനം വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താ ശക്തിയും നമുക്ക് തരാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു ഡെവലപ്പ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നാഷണലിസം നാഷണലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദേശീയത ദേശീയത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേശം നമ്മുടെ ദേശത്തിന് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം ആ ഒരു തോട്ടും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിന് സാധിച്ചു സ്റ്റുഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ലിവിൽസ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ സോഷ്യൽ ലിവിൽസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാ സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ എതിരെ നമുക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്താൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ദ ഡെവലപ്ഡ് എ വിഷൻ എംഫസൈസിങ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹ്യൂമാനിസം ദ സ്റ്റുഡ് ബിയോണ്ട് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ കാസ്റ്റിനും റിലീജിയനും മതത്തിനും ജാതിക്കും അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വ സാഹോദര്യം എന്നുള്ളൊരു ബോധം മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിന് സാധിച്ചു മനസ്സിലായാലും ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് നമുക്ക് തന്ന സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദ ഡെവലപ്ഡ് എ വിഷൻ എംഫസൈസിങ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ഒരു വിഷൻ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ അവർ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി എങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ജാതിക്കും മതത്തിനും അപ്പുറം നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രോഡായിട്ട് ഉയർന്ന ചിന്താഗതി മനുഷ്യരിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാരിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ തൊട്ടും മുമ്പ് നാഷണലിസം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലേ ദേശീയത ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ്
ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണലിസം എമങ് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ നാഷണലിസം ഉണ്ടാകാനുള്ള ദേശീയ ബോധം ഉണ്ടാകാനുള്ള ദേശീയത എന്നുള്ള ആ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് ഒരു പരാജയമായി പരാജയമായിരുന്നു നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ ഇന്ത്യ പല നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു അല്ലെ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പല രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഒന്നിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യൂണിൻ്റെ കീഴിലാക്കി ഒരു ഏകീകൃത ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ കീഴിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യ ആരുടെ കീഴിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലാണ് ബ്രിട്ടീ ബ്രിട്ടീഷ് ക്യൂണിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയെ പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അവർ യൂണിഫൈ ചെയ്തു ഏകീകൃതം ഒന്നിച്ച് ഒറ്റയാക്കി അല്ലേ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺഗേഡ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിഫൈഡ് ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്കലി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് എല്ലാ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും കോൺഗ്രസ് നാട്ടു നാട്ടു രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത് പല യുദ്ധത്തിലൂടെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇതെല്ലാം അവരുടെ കീഴിലാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരൊറ്റ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം Uh, the economic exploitation of the british government created an anti british attitude among indians british are in india karode kore exploitation nadathi le adinde oru oru exploitation inde bhagaman tax increase edanalla tax nammal kodukkenda krishi cheyan vendiyum kachadam cheyan vendi endinu vendi nammal british arku tax kodukkenda daayittu vannu le appo dharalamayittu farmers ne weavers ne ella avarum british are torture idu ingane tax inde roopathil അപ്പോൾ ഈ എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഒരു സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ കാശ് സമ്പത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാരോട് കാണിച്ച ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബ്രിട്ടീ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാർ കൂടെ എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ഒരു വിരോധം തോന്നി തുടങ്ങി കുറെ ചില ആൾക്കാർക്ക് തുടക്കത്തിൽ അത്ര ദേശം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൂടിയപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൂടിയപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണലിസം എമങ് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ദേശീയത എന്നുള്ളൊരു വികാരം ഉണ്ടാകാൻ ഇട വന്ന് ഇട ജനിപ്പിച്ച ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ദേശീയത എന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് റീസൺസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ദേശം വരേണ്ട കാര്യമല്ലോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്ട്രോങ്ലി അവർ വിചാ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ലി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാമത് എന്താണ് ഈ ഇന്ത്യക്കാരിപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ഒരു യൂണിഫൈഡ് അഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ കീഴിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ഏകീകൃത ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ പല രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലുള്ള ഒരാളുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും എന്ന് വിചാരിക്കാം ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രോഡ് പീപ്പിൾ ടു ഗതം പണ്ട് പണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ടിനൊക്കെ മുമ്പ് അങ്ങനെ നമുക്കറിയായിരുന്നു ഈ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ഭരണത്തിന് മുമ്പും നമുക്കറിയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മു
അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ആശയം മറ്റൊരാളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ അവരുടെ എളുപ്പത്തിന് അവർക്ക് ഓരോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇനി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ തുടക്കത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഗുണമായി തീരുന്നു എങ്ങനെ ഗുണമായി തീരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും പരസ്പരം അങ്ങാടും ഇങ്ങാടും സംസാരിക്കാനും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കൈമാറാനും തങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ടോർച്ചർ ഇങ്ങനെ സഹിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഒക്കെ സാധിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫാക്ടർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ടു സപ്രസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ നാഷണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് മേഡ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ബിലോങ് ടു ദ സെയിം കൺട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒരു പരാജയമായിരുന്നു പരാജയമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ആ പരാജയം നമ്മ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇവർ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ മോശമായ സ്ട്രാറ്റജീസാണ് സ്റ്റെപ്സാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ബഹാദൂർ ഷാനെ നാട് കടത്തി നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ അവർ കൊല്ലുകയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സപ്രഷൻ ആ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ജനിച്ചു അവർക്കും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ ഇവരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു തോട്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റീസൺസ് ഒക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ നാഷണലിസം എന്നുള്ള തോട്ട് ദേശീയത തൻ്റെ ദേശം എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ജനിക്കാൻ കാരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാഷണലിസം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നാഷണലിസം ഈസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് വൺനെസ് എമങ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ നേഷൻ ബിയോണ്ട് റിലീജിയസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവരുടെ ഒരു തോട്ടാണ് എങ്ങനെയുള്ള തോട്ടാണ് ഫീലിംഗ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് വൺനെസ് എമങ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ നേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് വൺനെസ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോട്ടാണ് ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പല മതം വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം പല പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരായിരിക്കാം പല റീജിയനിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഈ എല്ലാ പല ഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ മതമായിക്കോട്ടെ പല റീജിയൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നടക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രാജ്യത്തെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നാഷണലിസം നമ്മൾ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിലെ ആളായിരിക്കാം കേരളത്തിലെ ആളായിരിക്കാം ഗോവയിലെ ആളായിരിക്കാം ആസാമിലെ ആളായിരിക്കാം പല റീജിയനിലെ ആളായിരിക്കാം മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം തമിഴ് പറയുന്ന ആളായിരിക്കാം കൊങ്ങിണി പറയുന്ന ആളായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം പല മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഹിന്ദു ആയിരിക്കാം മുസ്ലിം ആയിരിക്കാം സിഖ് മതം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നാഷണലിസം എന്ന് പറയും നാഷണലിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ നാഷണലിസം ഇസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് വൺനെസ് എമങ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ നേഷൻ ബിയോണ്ട് റിലീജിയസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പം അതേപോലെ ഈ നാഷണലിസം എന്നുള്ള തോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒത്തിരി റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവരുടെ കുറച്ച് പേരുടെ പേര് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബക്കിം ചന്ദ ചാറ്റർജി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വന്ദേ മാതരം ഓക്കെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ജനഗണ
the regional organization that came into existence at various parts of India as a result of the growing awakening in the early periods of nationalism. In the nationalism, the Asia, the Indian, 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 Indinola Sangar and Agalana wound either Indeka, the Buddhimutala, Manslaki, British Arcadere, Shabda Muyatanum, Samara Nartanum, Vindela, Chilla Chilla, Organization Sangar and Agla, India, the Pala Bagangalitum, Undai, Namka, the Kenoka, Toda Katila Karyon, teacher Parinata, Madras Native Association, Madras Native Association, Undai, Puna, Sarvajanic Sava, Indian Association, the Lam, India, the Pala Bagangalatundias Associations, and the associations such in the Cherijer Sangadanagal. The Lam, they share the in the Vigaram, India, Karkulil, Undai, the Nisha Mundaya organizations on a top. Upon Iverkonu or Ipam either Matter Tamil Nad Lana, either Matter Pune Lana Kana Pasha Ivrella Rum Nicha Kudi or Association of the Very Undai Tilla. Totakadil India Pala Bagut Ming and a Pala Cherry Jerry organizations on Dairno. In the new India British Arcade Fight Yan Mindy. Okay Pakshe India Ella Pala Bagangala organizations of Nichu Kuti or organized Elarum of Nichukuda or organization undai the Kena Menor Tidamanum, um, Chiller Lunda game, Adinda Baga Mite, um, or a meeting conducting Chidu, Nam Kadina Kurcha Noka. Get off. Formation of Indian National Congress, Indian National Congress, India Lunda in a Kurchana teacher Parambu. Other organized that to India de Pala Bagati Lula, Cheri, you know, association Lola Alcade. Um uh Avadan the Kunichi Kodi um Mumbai which were meeting contact conducted to Adina Kurchan teacher Parayam Bonda. A P in Iron E Parna teacher Parayam Parna meeting conduct uh conducted the when was Indian National Congress formed in the Indian National Congress in the Vernau organized organi organization a Laurum Doni Chuda organization formed the eighteen eighty five Ilana, December twenty eight, eighteen eighty five Lana five Lana. Indian National Congress in Delhi to be get together. This is the other meeting. This is the Baki Karing Lakas Nadana Namrin discuss Yambo in the Bombay Le, Tejpal Sanskrit College, which I know in the first meeting. Indian National Congress in the first meeting, you do which I know Bombay Le, Tejpal Sanskrit College, which I know in the first meeting conducted. The number already partnered that India to Palabagate, Kore. Uh, organize Palabagat in Dila, Kerala organization Sundarika or Cheri or Sangaran and Darikam, uh, Tamil Nadu and Darikam, Delhi and Darikam, and Palabagat Bagatula Sangaran and Ale, uh, Kore delegates, delegates means representatives. Avadano or uh, Avadan Edak and Mara Arangla Kerikam, our Ella Indu, the Palabagate uh, representatives, Ella Rudu, Nichu Kudiana, Eur International Congress in a meeting conducted. By Edwatir and representatives and Dianetra representatives. And then the 72 representatives from various organizations across India participated in the first meeting of International Congress. International Congress in the first meeting, 72 representatives on Dairno. India, the Pala Bagatan in the one letter, our E. Mumbai, Tejpal Sanskrit College, Lotu Wood game, our Dutch, our meeting conducted again. Chidu. A P meeting in the Addiction now game, other. Baki Nedr Toka Kurta and WC Banerjee in Verna Deha. But WC Banerjee was the first person who presided the Indian National Congress. Okay, Pinam Kuparayam, Idinake, Kurden, Idin the founder, Indian National Congress in the founder, and in the first move at Tal, Idin Ella Baki Nedr Toka and Algeda, or India Karan Ironilla. Other former British civil servant, I A.O. Hume, and were not a former uh, British civil servant, and they have no either a baki or less a high and like a chee game in the in the Lun Thamsi in the in Samskaram, okay, stepped again, number of and bow or a famous personality. I know they have they have my no e international congress and a founder, a lengi, Namka, the new e meeting, new indi, Aditya stepped at Tala and the Kaparangata. Uh, who initiated for the first meeting of International Congress? Former British civil servant. Former, which is the eighth. Now, in 1885 time, la, they have all that. But she, 
അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു സിവിൽ സെർവൻ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു സേവകനായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ നല്ല നല്ലൊരു നാളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുകയും നമുക്ക് വേണ്ട നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വെൻ വാസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഫോംഡ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വെ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് തേജ്പാൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് കോളേജ് ബോംബെ ഹൗ മെനി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സെവൻറ്റി ടു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് who was the first president of international congress yes wc banerji okay then who initiated uh, for the first meeting of international congress former british civil servant ao hume okay appo nama formation of international congress ne kurichu or idea itte le international congress evideyana enna edu varsham ayirunnu evideyayirunnu idu aadithe meeting conduct cheyidathu etra representatives aadim undayirunnu aarayirunna first president aarayirunnu idinne initiative eduthathu enna kama discuss cheyidu appo idu indiyude pala bhagathulla representatives onnichu koodi or aadithe organized aayittulla onnichu koodi ittulla sangadithamaayittulla or strong organization aayirunnu international congress alle appo enda aayirikkum ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യം ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൂടിയത് ഇവർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൂടുക അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവരെന്തിന് എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ടു പ്രൊമോട്ട് ഫെല്ലോ ഫീലിംഗ് എമങ് ദ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന പല റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായി അല്ലേ ഈ മീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ എന്ത് എന്ത് ഞങ്ങളൊന്നാണ് ഫെല്ലോ ഫീലിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്ര ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഒരു സാഹോദര്യ ബോധം നമ്മളൊന്നാണ് ഫെല്ലോ ഫീലിങ് നമ്മളൊന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കാം കേരളത്തിലെ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കാം ആസാമിൽ നിന്ന് ആളുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് ആൾക്കാരാണ് എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത് ഫെല്ലോ ഫീലിങ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ടു ഡെവലപ്പ് എ നാഷണൽ സ്പിരിറ്റ് ബിയോണ്ട് ദ റിലീജിയസ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ലോയാലിറ്റീസ് ജാതി മത പ്രാദേശിക ചിന്തകൾക്കതീതമായി ദേശീയ ബോധം വളർത്തുക ടു ഡെവലപ്പ് എ നാഷണൽ സ്പിരിറ്റ് ദേശീയ ബോധം വളർത്തുക ജാതിക്കും മതത്തിനും റിലീജിയനും ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ദേശീയ ബോധം വളർത്താനും കൂടി ഇവർ എയിം ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ടു ബ്രിങ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് അതോറിറ്റീസ് അതോറിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരികൾ ആരായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ അധികാരികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണല്ലേ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ അധികാരികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികാരികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു അവരെ അറിയിക്കുക അവരെ അറിയിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അവരെ അറിയിക്കുക ആ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ വിത്ത് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ദ അജിറ്റേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് അറ്റൈൻഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് നേച്ചർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഫോമേഷന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒരു ഓർഗനൈസ് നല്ല സംഘടിതമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 